ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சந்துரு மேக்ஸ் ஓகே ஸோ எஸ்எஸ்சி க்ரோ கோர்ஸில் ஆவரேஜ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் இப்போது மெயின்ஸ் லெவலில் கேட்ட கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஆவரேஜ் டாப்பிக்கில் ஸோ ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம்லாம் இருக்காது இது வரைக்கும் பார்த்த மாதிரியே தான் இருக்கும் சரியாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட வந்து ஒரு புதுசான ஒரு கான்செப்டே இருக்காது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ரீசெண்டாக கேட்ட சீஜியலில் இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் மெயின்ஸ் கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் In an examination, average marks of a student per paper were 71. If he would have obtained 35 more marks in science, 11 more marks in history and 4 more, more marks in computer science, his average marks per paper would have been 76. How many papers were there in the examination? So, if you look at the mark of the mark, it's 71 or 76. Okay, so, if you look at the mark of the mark, it's 35. ஒரு பதினொன்று ஒரு நாலு கூட்டினா என்ன வருது ஐம்பது மார்க் வருது சரியா ஸோ ஐம்பது மார்க் அவர் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்திருந்தாருன்னா ஆவரேஜ் வந்து எழுபத்தி ஆறாம் மாறுது ஸோ மொத்தம் எத்தனை பேப்பர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ எழுபத்தி ஒன்றுலேருந்து எழுபத்தி ஆறு ஆகிடுச்சு அப்படி தானே ஸோ ஆவரேஜ் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த ப்ளஸ் ஃபைவ் எதனாலனா இந்த ஐம்பது மார்க்னால தான் சரியா அப்போ மொத்தம் எத்தனை பேப்பர் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டென் பேப்பர்ஸ் ஓகே பத்து பேப்பருக்கும் இந்த அஞ்சு அஞ்சு மார்க்கு நீங்கள் பிரித்து கொடுத்துருந்தா தான் எழுபத்தி ஒன்றுலேருந்து எழுபத்தி ஆறாக மாறியிருக்கும் ஆவரேஜ் ஓகே ஸோ ஹவு மெனி பேப்பர்ஸ் வேறு தான் இந்த எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா டென் பேப்பர்ஸ் ஓகே இந்த ஐம்பது மார்க் தான் வந்து டிவியேஷன் அவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஆவரேஜ் அஞ்சு கூடி இருக்குது அப்போ மொத்தம் பத்து பேப்பர் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் செக்ஷன் ஏ அண்ட் செக்ஷன் பி ஆஃப் அ கிளாஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ ரெஸ்பெக்டிவ்லி த ஆவரேஜ் ஸ்கோர் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் செவன்ட்டி If the average score of students in section A is 20% more than that of students in section B, then what is the average score of students in section A? Okay. So, average A, average B. Okay. Wow. So, this is the mixer and delegation. This is the normal method. Okay. So, we can see the two of them. Now, the average score of students in section A is 20% more than that of students. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் செக்ஷன் பி அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஆஃப் ஏ வந்து செக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா ஆவரேஜ் பி வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் ஓகேவா ஸ்கோர் இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் செக்ஷன் ஏயில் வந்து ஐம்பது பேர் இருக்காங்க செக்ஷன் பியில் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்போ ஐம்பது பேர் வந்து சிக்ஸ் எக்ஸ் மார்க் எடுக்கிறாங்க அறுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் மார்க் எடுக்கிறாங்க மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நூற்றி பன்னெண்டு பேர் ஸோ இவங்களோட மொத்த ஆவரேஜ் தான் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க எழுபத்தி அஞ்சு சொல்கிறாங்க சரியா இதை சால்வ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் வாட் இஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் செக்ஷன் ஏனா சிக்ஸ் எக்ஸ் அதான் இப்போ ஆன்சராக இருக்கும் இல்லையா ஓகே ஸோ இப்போ இதில் எதெல்லாம் காமனாக எடுக்க முடியும் நம்ம பார்க்கலாம் இதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதுலேருந்து அஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு இதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நாலு கூட எடுத்துக்கலாமா இல்லை ரெண்டு தான் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இதுலேருந்து இந்த அறுபத்தி ரெண்டு இந்த அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து வெளியில் எடுத்துடும் டென் எக்ஸ் வெளியில் எடுப்போம் இப்போ ரிமைனிங் வந்து தேர்ட்டி ப்ளஸ் இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் தேர்ட்டி ஒன்னா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் தான் வெளியில் போயிடுச்சு இல்லையா டிவைடட் பை ஒன் டென் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ டென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெல் இன்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஒன் நமக்கு தேவை சிக்ஸ் எக்ஸ் ஓகேவா இப்போ இங்கே டென் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஃபைவ் டேபிள் அடித்தோம்னா இங்கே டூ டைம்ஸ் போகுமா ஃபிஃப்டீன் இந்த டூ அடித்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஒன் நமக்கு தேவை சிக்ஸ் எக்ஸ் இல்லையா ஸோ ரெண்டு பக்கமும் சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன வரும் அவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்ராக்சிமேட்டாக தான் கேட்குறாங்க கரெக்டு ஒன் டெசிமல் ப்ளேஸ் ஸோ கால்குலேஷன் பார்ட்டு தான் இப்போ அங்கே மேட்ரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு நைன்ட்டி போட்டுக்கலாமா நைன்ட்டி பை சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஒன் கொஷினை பார்த்தோடனே மிக்சர் அண்ட் டெலிகேஷன் தான் கான்செப்ட் டக்குன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு அட்டம்ப்டில் உள்ளே இறங்குவோம்
ஓகே ஸோ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோனா இப்போ எவ்வளோ ஒரு எட்டு தடவை போட்டோம்னா எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி வந்து நானூற்றி எண்பது இல்லையா ஸோ எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபோர் எயிட்டி எயிட் ரிமைனிங் ஒரு ஆறு ஒம்பதில் எட்டு போச்சுன்னா ஒன்று ஸோ ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ டைம்ஸ் போட்டுக்கலாமா ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒரு எட்டு முப்பத்தெட்டு சரியா இப்போ எயிட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட்டி டூ பாயிண்டில் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் எயிட்டி டூ பாயிண்டில் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அவ்வளோதான் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் வந்து ஆவரேஜ் ஆஃப் ஏ ஓகேவா ஸோ இப்படி பண்ணலாம் இல்லைன்னா மிக்சர் அண்ட் டெலிகேஷனில் சால்வ் பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி பண்ணியிருக்கணும் ஏ கிளாஸோட ஆவரேஜ் வந்து சிக்ஸ் எக்ஸ் பி வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் ஓவரால் ஆவரேஜ் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் இவங்க வந்து ஐம்பது பேர் இருக்காங்க இவங்க வந்து அறுபத்தி பேர் இருக்காங்க ஸோ இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருந்தோம்னா இருபத்தஞ்சி முப்பத்தி ஒன்று ஸோ இதை கிராஸ் மல்லி பண்ணி அதே மாதிரி தான் வந்திருக்கும் சரியா இந்த 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 கால்குலேஷனே வந்திருக்கும் ஓகேவா அவ்வளோதான் ரைட்டு ஸோ லிட்டில் பிட் கால்குலேட்டிவ் பட் டூவபிள் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு த ஆவரேஜ் ஆஃப் என் நம்பர்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஃப் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் த நம்பர்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ்டு பை ஃபைவ் ஈச் அந்த ரிமைனிங் நம்பர்ஸ் ஆர் டிக்ரீஸ்டு பை டென் ஈச் தென் வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் ஸோ அப்டைண்டு ஓகே ஸோ என் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அது என்னவாக வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லையா அதில் அறுபது சதவீதத்தில் அஞ்சு அஞ்சு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க மிச்சம் இருக்கிற நாற்பது சதவீதத்தில் பத்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அப்போ ஓவராலாக என்ன சேஞ்ச் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அந்த ஆவரேஜ் ஆஃப் என் நம்பர்ஸ் நமக்கு என்னென்னு தெரியாது நம்ம ஒரு அஞ்சு நம்பர்னு வச்சுக்கலாம் அஞ்சு நம்பருக்கான ஆவரேஜ் வந்து ஐம்பத்தஞ்சுன்னு வச்சுக்கலாம் இதில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா மூணு நம்பர் மூணு நம்பருடைய ஆவரேஜை அஞ்சு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகே ஃபிஃப்டீன் ஆகுது ரிமைனிங் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் ரெண்டு நம்பர் இருக்குது இல்லையா இந்த ரெண்டு நம்பரை டிக்ரீஸ்டு பை டென் ஈச்சுனா டூ இன்ட்டு மைனஸ் டென் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ என்ன ஆகுது ஓவரால் டிவியேஷன் வந்து எனக்கு மைனஸ் ஃபைவ் ஆகுது ஸோ அப்போ ஆவரேஜ் இப்போ என்னவாக இருந்திருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபைவ் மொத்தம் அஞ்சு நம்பர் இருக்குது இல்லையா இந்த அஞ்சை வந்து மிச்சம் இருக்கிற அஞ்சு நம்பர்லேருந்து நம்ம வெளியில் எடுக்கணும் மைனஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ ஃபைவ் பை ஃபைவ்னா ஒன்று ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்று வந்து என்னது ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஆஃப் த நம்பர் ஸோ அப்டைன் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த என் நம்பர்ஸுங்கிறது எத்தனை நம்பர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம மினிமமாக ஒரு அஞ்சு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது மூணு நம்பர் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது ரெண்டு நம்பர் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அதனால தான் ஓகேவா பத்து நம்பர் கூட எடுத்து பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு த ஆவரேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆவரேஜ் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி நம்பர்ஸ் அண்ட் தட் ஆஃப் த லாஸ்ட் தேர்ட்டி நம்பர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட்டு அண்ட் செவன்டி டூ பாயிண்ட் டூ லாஸ்ட்டு தேர்ட்டி நம்பர்ஸ் வந்து என்னது செவன்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஓகே இஃப் த டுவெல்த்து நம்பர் இஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் அண்ட் இஃப் த டுவெல்த்து நம்பர் அண்ட் தேர்ட்டி நம்பர் தேர்ட்டீன்த் நம்பர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்க்ளூடட் தென் வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஆஃப் த ரிமைனிங் நம்பர்ஸ் ஓகே ஸோ எவ்வளோ டிவியேட் ஆகுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிடலாம் த்ரீ இன்ட்டூ சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட்னா எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் இன்ட்டூ செவன்டி டூ பாயிண்ட் ஒன்னா எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது ஒரு ஆறு ரெண்டாக எட்டு புள்ளி ரெண்டு சரியா எயிட் பாயிண்ட் டூ வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதில் தேர்ட்டீனை காமனாக வெளில எடுத்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஒரு எயிட் பாயிண்ட் டூ இப்போ தேர்ட்டீன் இன்ட்டூ செவன் ஸோ நைன்ட்டி ஒன் ஓகேவா ஸோ நைன்டி ஒன் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதில் ஒரு நம்பர் டுவெல்த்து நம்பர் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன்றுன்னு வர சொல்லிட்டாங்க ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படிங்கும்போது அது சிக்ஸ்டி ஃபோரை விட எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது மைனஸ் த்ரீ கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதையும் இந்த டிவியேஷனில் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் வந்து எயிட்டி எயிட் இருக்குது சரியா ஸோ இப்போ எனக்கு அந்த டுவெல்த்து நம்பர் சிக்ஸ்டி ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டாங்க தேர்ட்டீன்த் நம்பர் என்னென்னு கேட்குறாங்க இல்லையா அந்த தேர்ட்டீன்த் நம்பர் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் இந்த எண்பத்தி எட்டு இதுதான் வந்து அந்த தேர்ட்டீன்த் நம்பராக இருக்கும் பிகாஸ் எல்லா டிவியேஷனையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற டிவியேஷன் வந்து இந்த எண்பத்தி எட்டு தான் ஓகேவா இப்போது அந்த ரெண்டு நம்பரை எக்ஸ்க்ளூட்
இருபத்தி மூணு இன்ட்டு பத்து போட்டால் இரநூத்தி முப்பது ஒம்பது போட்டால் இரநூத்தி இரநூத்தி ஏழா அப்போ அதை விட கம்மி எ எயிட் டைம்ஸ் போட்டுக்கலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு எயிட்டு த்ரீ எயிட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ டூ எயிட் ஸோ சிக்ஸ்டின் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ ரிமைண்டர் வந்து சிக்ஸ் வருது அப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்னு வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இப்போ என்ன வரும் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் டூ ஓகேவா ஸோ அந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்தது போக ஆவரேஜ் வந்து என்னது சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் டூ அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இந்த இந்த இடத்துல இந்த எயிட்டி எயிட்டை கொண்டு வரணும் இந்த மைனஸ் த்ரீ ஏன் பண்ணுறோம்னா பன்னெண்டாவது டுவெல்த்து நம்பர் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அந்த மைனஸ் த்ரீயை நம்ம டிவியேட்டில் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ மொத்தமாக லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது எண்பத்தெட்டு இந்த எண்பத்தெட்டை இருபத்தி மூணு நம்பர்லேருந்து பிரித்து வெளியில் எடுக்கணும் ஓகேவா அப்போ தான் கரெக்டான ஆவரேஜ் கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்தது போக ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ கேட்ட சீஜியல் கொஷின் இதை வந்து ஒரு ஒரு கொஷின் இப்போ பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் இந்த இப்போ ரீசெண்டாக கேட்ட சீஜியல் கொஷினில் இருக்கிற ஆவரேஜ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஆவரேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அக்கேரிங் ஃபைவ் டைம்ஸ் அண்ட் ஒய் அக்கேரிங் செவன் டைம்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி செவன் ஆல்சோ த ஆவரேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அக்கேரிங் செவன் டைம்ஸ் அண்ட் ஒய் அக்கேரிங் ஃபைவ் டைம்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் இஸ் ஸோ எக்ஸ் வந்து அஞ்சு தடவை வருது இப்படி சொல்கிறாங்க அது மாதிரி ஒய் வந்து ஏழு தடவை வருது இதோடைய ஆவரேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா முப்பத்தி ஏழுன்னு அதே மாதிரி உள்ட்டாவா ஒய் வந்து ஏழு தடவை சாரி எக்ஸ் வந்து ஏழு தடவை ஒய் வந்து அஞ்சு தடவை வருதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி செவன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஒய் டிவைடர் போய் மொத்தம் பன்னிரெண்டு நம்பர் இல்லையா அஞ்சு எக்ஸ் இருக்குது ஏழு ஒய் இருக்குது இதோடைய ஆவரேஜ் தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க முப்பத்தி ஏழுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி செவன் டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஒய் மொத்தம் பன்னெண்டு நம்பர் இதோடைய ஆவரேஜ் வந்து முப்பத்தி அஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஒன்றும் இல்லை இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணி ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் இது ஈக்குவேஷன் ஒன் இது ஈக்குவேஷன் டூன்னு வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணி ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் வேறு எதுவும் எனக்கு பெஸ்ட் அப்ரோச் எதுவும் தெரியல உங்களுக்கு எதுவும் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஓகே இப்போது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி செவன் ஓகே அதே மாதிரி செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இதில் என்ன மேட்ரு அப்படின்னா நம்ம எக்ஸை தான் கேன்சல் பண்ணணும் பிகாஸ் ஒய் கேட்குறாங்க இல்லையா இப்போ நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லுத்தையும் செவனால் மட்டிலே பண்ணுவோம் இந்த சைடும் செவனால் மட்டிலே ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லும் ஃபைவால் மட்டிலே பண்ணுவோம் இந்த சைடும் ஃபைவால் மட்டிலே ஆகுது அப்படின்னா இது என்ன இது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆயிரும் இதுவும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆயிரும் ஸோ கேன்சல் ஆயிரும் இல்லையா தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஒய் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க கால்குலேஷன் அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம அதை லாஸ்ட்டு சிம்பிளே பண்ணலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் மேலேருந்து கீழே மைனஸ் பண்ணோம்னா இது அப்படியே கேன்சல் ஆகிரும் இது வந்து நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இதில் காமனாக வெளியில் எடுத்தோம்னா தேர்ட்டி செவன் இன்ட்டு செவன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி செவன் இன்ட்டு செவன் எவ்வளவு தேர்ட்டி இன்ட்டு செவன் வந்து ஒரு இரநூத்தி பத்து செவன் இன்ட்டு செவன் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ இரநூத்தி பத்து ப்ளஸ் ஒரு நாற்பத்தி ஒம்பது இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இல்லையா ஈக்குவல் டு இப்போ என்ன வரும் ஐம்பத்தொம்பது ப்ளஸ் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தொம்பது ப்ளஸ் ஒரு இருபத்தஞ்சி என்ன வரும் ஒன்று எடுத்துட்டோம்னா அறுபது எண்பத்தி நாலு இல்லையா டுவெல் இன்ட்டு எயிட்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒய் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டுவெல் இன்ட்டு எயிட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது ஒரு டூ டைம்ஸு இது அடித்தோம்னா ஃபா ஃபார்ட்டி டூ ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஓகே ஆப்ஷன் சி அவ்வளோதான் ஆவரேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அக்கரிங் ஃபைவ் டைம்ஸ் அண்ட் ஒய் அக்கரிங் செவன் டைம்ஸ் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கான ஹோம் ஒர்க் ஸோ கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்சரை ஓகே ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸாக இருக்கும் இந்த இப்போ சால்வ் பண்ண சம் மாதிரி தான் இதுவும்